এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ব্যবহার করে কিভাবে আমরা কোনো প্যারাগ্রাফের লাইনের মাঝখানে স্পেস আনতে পারি শুধু লাইনের মাঝখানেই না এই যে আমরা এই প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড লিখেছি এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মাঝখানে স্পেসটাকেও আমরা অ্যাডজাস্ট করব। অর্থাৎ আমরা লাইন স্পেসিং বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মাঝখানে স্পেসিংটা অ্যাডজাস্ট করব। সেটার জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে হোম মেনু হোম মেনুর আন্ডারে দেখো যে টুলসগুলো আমরা পাচ্ছি বা অপশনগুলো আমরা পাচ্ছি সেই অপশনে আমাদের লাইন স্পেসিং একটা অপশন আছে ওখানে দেখো আমাদের বিভিন্ন মেজারমেন্ট দেওয়া আছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এগুলোতে ক্লিক করলে কী হয় আমরা একটু দেখি তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে দিলে দেখো লাইন স্পেসিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে টুতে গিয়ে দিলে দেখো কী হয়ে যাচ্ছে প্যারাগ্রাফের এই যে প্রত্যেকটা লাইন আছে সেই প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে স্পেসটা অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাচ্ছে থ্রিতে দিলে স্পেসটা আরও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে এভাবে করে আমি কি করতে পারছি বলতো লাইন স্পেসিংটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি আবার চাইলে আমি কি করতে পারি বলতো এখানে অ্যাড স্পেস বিফোর প্যারাগ্রাফ দিলে তারা কি করবে বলতো প্যারাগ্রাফের উপরে অল্প একটু স্পেস তারা অ্যাড করে দেবে অর্থাৎ মার্জিনের থেকে আরেকটু নিচে প্যারাগ্রাফটাকে স্টার্ট করবে আবার আমি যদি রিমুভ স্পেস বিফোর প্যারাগ্রাফ দেই তাহলে কি হবে বলতো তারা মার্জিনের নিচে যতটুকু স্পেস অ্যাড করেছিল প্যারাগ্রাফের আগে সেই স্পেসটাকে তারা রিমুভ করে দিল এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা কোনো একটা প্যারাগ্রাফকে মার্জিন থেকে সরিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ ধরো এটা তো আমার লেফট মার্জিন তাই না এখন আমি ধরো এই লেফট মার্জিন থেকে প্যারাগ্রাফটাকে ডান দিকে সরাতে থাকব উপরের এই ইন্ডেন্টেশন আমি যদি এই অপশানটা ক্লিক করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে এইখানে অ্যারোটা ডান দিকে দেওয়া অর্থাৎ মার্জিন থেকে কি হবে প্যারাগ্রাফটা আস্তে আস্তে ডান দিকে সরে যাচ্ছে আমি এটাতে যদি আবারও প্রেস করি আবারও প্রেস করি তাহলে দেখো কি হয়ে যাচ্ছে প্যারাগ্রাফটা মার্জিন থেকে একদম ডান দিকে সরে যাচ্ছে আবার আমি যদি এর পাশেরটা ক্লিক করি তাহলে কি হয়ে যাবে প্যারাগ্রাফটা দেখো মার্জিন থেকে কি হয়ে যাচ্ছে বামের দিকে সরে যাচ্ছে তাহলে এভাবে করে আমি প্যারাগ্রাফকে কি করতে পারি আইদার লেফট মার্জিন থেকে ডান দিকে সরিয়ে নিলাম অর আমরা লেফট মার্জিনের দিকে সেই প্যারাগ্রাফটাকে কি করে ফেলতে পারি সরিয়ে দিতে পারি আবার আমি চাইলে এইখানে যে মেজারমেন্টগুলো দেওয়া আছে সেটাকেও আমি আমার ইচ্ছা মতন অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে লাইন স্পেসিং অপশানে গিয়ে লাইন স্পেসিং অপশানে গিয়ে দেখো আমি আমার ইচ্ছা মতন স্পেসিংটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো আমি যদি এখানে স্পেসিংটা দিই ধরো ফাইভ পিটি কিংবা আমি যদি এখানে স্পেসিংটা দিই ধরো ফিফটিন পিটি তাহলে কি হলো বলো তো দেখো প্যারাগ্রাফটা কি হয়ে গেল উপরের মার্জিন থেকে আরেকটু নিচে চলে আসলো অর্থাৎ নিচে নেমে গেল কারণ আমি কি দিলাম বিফোর বিফোর মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফের উপরের মার্জিন থেকে সেটা কতটুকু নিচে থাকবে আফটার মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফটার পরে কতটুকু স্পেসিং থাকবে আর লাইন স্পেসিং এখানে তুমি বিভিন্নভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাইন্স বা তুমি যদি ডাবল দাও তাহলে কি হয়ে যাবে বলতো স্পেসিংগুলো পার লাইন বেসিসে ডাবল হয়ে যাবে তাহলে এভাবে করে আমি কি করতে পারি বিভিন্ন ধরনের লাইন স্পেসিং অ্যাডজাস্ট করতে পারি এখন যদি আমি লাইন স্পেসিং আবার আগের ফর্ম্যাটে নিয়ে আসি ধরো আমি পাশের অপশানটা ইউজ করলাম তাহলে কি হয়ে যাবে দেখো তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফাঁকে ফাঁকে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্টের স্পেস তারা অ্যাড করে দিবে আবার আমি তার পাশের অপশানটা ইউজ করছি তাতে কি হচ্ছে বলতো নিউজ পেপারে যেমন এক সাইড থেকে আরেক সাইড পর্যন্ত ওয়ার্ডগুলো স্প্রেড করা থাকে তেমন এইখানেও প্রত্যেকটা ওয়ার্ড অর্থাৎ বাম মার্জিনেও দেখো এই হ্যালোর নিচে স্কুল স্কুলের নিচে স্পেসিং স্পেসিংয়ের নিচে ইউ অর্থাৎ এক পাশ থেকে পুরো আরেক পাশ পর্যন্ত লেফট থেকে পুরো রাইট সাইড পর্যন্ত ওয়ার্ডগুলো কি আছে স্প্রেড করা অবস্থায় আছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ইউজ করে আমি লাইন স্পেসিং অ্যাডজাস্ট করতে পারি নিজের মতন করে